பணம் ஒரு அத்தியாவசியமான இது பணம் எப்படி வந்தது பணத்தினோட மதிப்பு என்ன அது எதனால் வந்தது எப்படி வந்தது இதனோட மாற்றங்கள் அது நம்மளை எந்த வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாக்குறது அதை பற்றி பண்ணலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இந்த நேரத்தில் போன வருடம் போன வருடம் போன மாதம் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் சம்பந்தமாக நாணயங்கள் பற்றி சரித்திரம் மூலம் நாணயங்கள் சொல்லும் சரித்திரம் என்ற ஒரு தலைப்பில் மன்னர் மன்னன் அவர்கள் உரையாற்றினார் அந்த உரையின் பகுதியாக அதை பற்றி பேசும் பொழுது அவர் நாணயங்கள் பயணத்தின் பயணம் படத்தின் பயணம் என்ற வகையில் இன்னொரு நூல் எழுதியிருக்கிறதாக சொல்லி அதை வாங்கி வாங்கி படித்தேன் அது படித்த பிறகு நான் என்னெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ ஒரு வங்கி மேலாளராக ஒரு வங்கி அதிகாரியாக ஒரு ஒரு பண்ட மரிம பண்ட பரிமாற்றுத்துறையில் அல்லது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்லது மற்ற துறையில் ஒரு முப்பது வருடம் இருந்து நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று நிறைய விவரங்கள் நினைத்திருந்தேனோ அந்த விவரங்களை மிக தெளிவாக கோர்வையாக எழுதியிருக்கிறார் இந்த அதை பார்த்த பிறகு தான் நான் தரவணாவது சொல்லணும் இது வந்து காந்தி நிலையத்தில் தேர்வு செய்து பேசுவதற்கு ஒரு அருமையான நூல் அதனால் இதை பற்றி பேச வேண்டும் அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இது இந்த நூல் ஒரு ஒரு விவர ஒரு சிறிது மாற்றுப்பட்ட நூல் இதை பற்றி பேசுவதற்கு முன் அந்த இந்த புஸ்தகம் என்ன எழுதியவர் என்ன பண்ணார் அந்த புஸ்தகம் படித்த பிறகு அதை பற்றிய என்னுடைய கருத்துக்கள் என்னுடைய அபிப்பிராயங்கள் என்ன இந்த புஸ்தகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சாப்டர் வைஸ் அல்லது அதன் பொருட்கள் என்ன வகையில் இருக்கின்றன அண்ட் ஆல்சோ கிவ் அண்ட் ஓர் ஆஃப் வாட் இட் இஸ் அண்ட் ஃபைனலி வாட் வி ஆர் பிளானிங் அவர் மன்னன் மன்னன் அவர்களும் வரையணும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் அவர்கள் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிற நினைக்கிறேன் அவரும் இந்த புஸ்தகத்தை பற்றி சில வார்த்தைகள் பேசி என்ன அபிப்பிராயம் யார் எந்த விஷயம் அவரை இந்த புத்தகம் எழுத தூண்டியது சம்பந்தப்பட்ட சில குறிப்புகளை அவர் பேசும் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் இதுதான் புத்தகம் சம்பந்தப்பட்ட மேற்குறிப்பு இது எப்படியும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள் அடக்குவது ஒரு மாபெரும் போராட்டம் தான் நானும் எழுதி எழுதி பார்த்து விட்டேன் எவ்வளோ வெட்டுவது என்பது எதை வெடுவது என்பது ஒரு பெரிய போராட்டம் தான் என்னால் முடிந்த வரைக்கும் சுருக்கியிருக்கிறேன் வே இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் அந்த இது பற்றி இருந்தால் உடனடியாக கேட்கலாம் அல்லது சொற்பொழிவின் கடைசியில் உங்கள் தீர்மானங்களை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஏனென்றால் நேரம் குறைவாக இருக்கிறது எவ்வளோ சீக்கிரம் போக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர் மன்னர் மன்னன் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடிஜிஸ் டூரிங் ஸ்டூடெண்ட் டைம்ஸ் ஆனந்த விடல ரெண்டாயிரத்திலேயே வந்து அவர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு கம்பன் கழகத்தில் பெஸ்ட்டு ரிசர்ச் அண்ட் கம்பன் அடிப்படை விருது இது சுலபத்தில் வர்றதில்ல அது அதட்டு அட்டைங் ஏஜ் ஓகே ரெண்டு டிகிரி டாக்டரேட் ஒன்று கம்யூனிகேஷன் இன்னொன்று ஹிஸ்ட்ரியில் இன் அடிஷன் டு திஸ் ஹிஸ் பேஷன் இஸ் இன் காயின்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் His collection is one of the biggest in Tamil Nadu. And not only that, our collection is a collection of the people who are in the world. That is a date, a year, a group, a cross tag, tag documentation is perfect. That is where he differentiates with the other coin collectors in which he can take by any subject and throw some coins and then talk about any subject okay in the nanayangal node idu vechi avar vande nanayangal moolam pallavar varalar endra endra thalappil oru pusthagam edinar andha pusthagam nalla varaiyirpai pettrathu indha varaiyirpai eduthu nanayamaachi kaasaachi 
அதை பற்றி ஒரு ஒரு நல்ல சரித்திரமே இருக்குது அதையே எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அதனோட அவுட்கம் தான் இந்த புக்கு இது போக டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து ஹி ஹஸ் பின் ஒர்க்கிங் ஹஸ் நியூஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் நியூஸ் மேனேஜர் இன் புதிய தலைமுறை ஹி ஹஸ் டன் சம் வெரி குட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அது போக நிறைய சொற்பொழிவுகள் நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் நிறைய கட்டுரைகளும் எழுதி இருக்கிறார் அவரோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் பார்த்தாலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப விதவிதமான சில கருத்துக்கள் சில பொருள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக போட்டார் இது வந்து ஆத்தர் பற்றி புக்கு இது பணத்தின் பயணம் இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான புக்கு தான் இரநூத்தி அறுபது ரூபா தான் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் ஒன்லி லாஸ்ட் இயர் பை விகடன் ப்ரொஃபரம் அண்டு இன் 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 இந்த லாஸ்ட் இயர் புக்ஸ் ஃபேர் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்ட் செல்லிங் புக்ஸ் அண்ட் இட் இட் அண்ட் இட் அண்ட் இட் கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் குட் டேர்ன் ஓவர் ஃபார் த ஆத்தர் okay one published only in 2017 but still it is available in amazon it is available in flipkart it is available in most of the online stores also either you buy it here alladhu ninga vande book store liyo idile idile kuda popularly available book இந்த புஸ்தகத்தில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு சாப்டர் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வேறிய சப்ஜெக்ட் இதில் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பணம் பணத்தினோட ஒரு பயணம் என்ற வகையில் அந்த ஒரு பயணத்தை மட்டும் எழுதிட்டு ஆகணும் அது எங்கெங்கே தேவையோ அங்கங்கே அந்த கிளை கதைகள் அது பற்றிய கான்செப்ட்ஸு அதெல்லாம் அப்படியே அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளக்கிட்ட போகும் நீங்கள் இது ராஜாஜினோட ராமாயணம் படிச்சுருந்தீங்கன்னு தெரியும் ராமாயணம் போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டு சாப்டர் திடீர்னு ஒரு கிளை கதை வரும் அது ஒரு ரெண்டு சாப்டர் வரும் முடிஞ்ச மெயின் பாதுக்கு வரும் அதே மாதிரி இதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் நிறைய இருக்கும் பட் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி புக் என்ன பெட்டர் வே ஸோ முதல் பகுதி வந்து ஹவு to evolve from a barter economy to the gold commodity based travel and then moved into gold idha patti na solra ba sala samayam book vandu mulu tamil la irundhalum avar vandu arumaiyana tamil la mudinja varaikkum aangila sorkkalai ubayikkamal suthamana tamilil ezhudikkar ana sila vishayam nammalukku vandu popular ah puriyadhu sila idella pana veekam abadina namm vandu kai veekam kaal veekam mootu veekam nu theriyum pana veekam theriyadhu neri veer இதை மாதிரி சில சொற்கள்லாம் வந்து இன்னும் புலத்தத்துக்கு வரலனால அவர் தூய தமிழ் எழுதியிருக்காரு நம்மளுக்கு அது புரியாதனால நான் வந்து ரெண்டுத்தையும் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரெசன்டேஷன் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஆனால் தமிழ் வந்து பேசுகிறது தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாரும் கலந்தடிக்கும் இப்போ புரியாத வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ ஸோ முதல் இது வந்து பார்ட்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து எப்படி கமெண்ட் கமாடிட்டி பேஸ்ட் ட்ரேடிங்லேருந்து கோல்டு போனது ஸோ பணத்தினோட பல பல வடிவங்கள் தங்கம் வாங்குறது எப்படி புதையில் வேட்டை போச்சு அதுலேருந்து எப்படி தங்கம் வந்து ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்டாக வந்துச்சுன்றது முதல் பார்ட் ரெண்டாவது பார்ட்டு காயின்ஸ் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அதில் ஒரு நாலு சாப்டர் காயின் எப்படி ஒரு தங்க காயின்லேருந்து வெள்ளி காயின்லேருந்து நிறைய வெள்ளிலேருந்து பித்திரையிலேருந்து எல்லா விதமான காயினும் வந்துச்சு அது எப்படி வந்துச்சு அதனோட விளைவுகள் என்னன்றதை பற்றி ரெண்டாவது மூணாவது செக்மெண்ட் கரன்சி காயின்லேருந்து பேப்பர் கரன்சினோட எப்படி உருவாச்சு அதனோட வரைவுகள் என்ன அதனோட அடிப்படை என்ன அடிப்படையோடு இருந்துச்சா இல்லை அடிப்படை இல்லாமல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பேப்பர் அடிக்க ஆரம்பிச்சு என்ன ஆச்சு அதனால் வரும் விளைவுகள் எப்படி கரன்சி வந்து தங்கத்தை வந்து கமாடிட்டி ட்ரேடிங்லேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சு நாலாவது செக்ஷன் மானிட்ரி பாலிசிஸ் மானிட்ரி பாலிசிஸ்னால் பொருளாதாரம் மற்றும் ஆளுமைக்குண்டான 
கொள்கைகள் அந்த கொள்கைகள் என்ன மாதிரிலாம் கொள்கைகள் வந்துச்சு புது புதுசாக என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அந்த திட்டத்தினால என்ன விளைவுகள் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அது என்னென்ன மாதிரி பாதகங்களை கொண்டாச்சு இதனால் பாமர மக்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு அதுக்கடுத்தது கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட்னா முன்னாடி வரைக்கும் பணம் வந்து கரன்சியாக இருந்தப்ப அதுக்கு ஈக்குவலன் தங்கம் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வந்தாங்க அதனால் வெளியே வந்ததனோட பாதிப்புகள் என்ன அந்த முதல் பெரும் அந்த பெருமந்தம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அறுத்தது டிப்ரெஷன் ஓகே ஸோ இது நிறைய பேர் தெரியாது அதனால் டிப்ரெஷன் ஐ பி யூசிங் த சேம் லாங்குவேஜ் ஓகே டிப்ரெஷன்ஸ்னால என்ன ஆச்சு ஹவு அவர் இந்தியன் பேங்கிங் இம்ப்ரூவ் நாலாவது த டார்க்கர் சைட் ஆஃப் மணி எப்படி நிறைய இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்துச்சு எப்போ ஃப்ராடு கவுண்டர் ஃபீட்டு ஹவு பிளாக் மணி வர்க் ஒயிட் வாஷ்டு அண்ட் ஆல் திஸ் அண்டர் ஹேண்ட் டீலிங்ஸ் அடுத்த செக்ஷன் யுவர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் யுவர் வுட் ஹவ் இம்பேக்டட் தட் த டிமானிட்டைசேஷன் மோர் ஓ பாப்புலர்லி கால்ட் அஸ் டிமான் அதனோட விளைவுகள் எப்படி வந்துச்சு பரவாயில்ல எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றி ஒரு விளக்கங்கள் கடைசியில் பொருளாதாரத்தினோட இப்போ வரக்கூடிய நிகழ்காலம் என்ன இதற்கடுத்து என்னென்ன மாதிரிலாம் வரும் ஃபியூச்சரில் என்னென்ன மாதிரிலாம் பணம் வகைகள் வரும்ன்றது பற்றி ஒரு சில சாப்டர்ஸ் அப்புறம் கடைசியில் ஒரு ஃபுட் நோட் மாதிரி நியூஸ்மேட்டிக்ஸ்னா என்னன்றதை பற்றி பேசிக்கிட்டார் ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஓவரால் வியூ இந்த இந்த தொகுதியில் மொத்தம் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது பேஜ் புக்கு எல்லாம் வந்து பொடிசு பொடிசாக இருக்கும் அந்த புக்கில் முந்நூற்றம்பது பேஜ் கவர் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முக்கியமான ஆரம்பத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்கிற ஒரு ஏழு எட்டு பா சாப்டர் பத்து சாப்டர் வரைக்கும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கிவ் அ ஃப்ளேவர் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கு அந்த புக்கில் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு லேட்டர் பார்ட் அரவுண்ட் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட் ஆஃப் புக்ஸ் ஐ வில் பி ப்ரீஃப்லி கவரிங் அண்ட் டச்சிங் என்னென்ன மாதிரிலாம் அவர் கவர் பண்ணியிருக்காரு ஓவர்கள் மட்டும் சொல்லுவேன் டீட்டெயிலாக போகிறது இல்லாட்டி இது ஒரு மணி நேரத்தில் இது முடிக்க முடியாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஓர் யூ ஆஃப் த வேர்ல்டு வித் அவுட் மணி நீங்கள் இதில் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பணம் இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும் கேஷ் இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்குன்றது எல்லாருமே அனுபவிச்சிருக்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னென்னலாம் பிரச்சனை வந்துச்சு எது எது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் ஏடிஎம்ஏ கோயில்னு உட்காந்துட்டு இருந்தோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ எர்லியர் டைமில் பணமே இல்லாத ஒரு சொசைட்டியில் மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க எப்படி பணம் உருவாக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இதில் எழுத்தாளர் சொல்கிறது என்னென்ன மனிதன் உருவாக்குன கடவுள் பணம் இது ரெண்டு தான் அவனை கடைசி வரைக்கும் ஆண்டுகிட்டு இருக்கு அவனை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற அந்த ரெண்டு இது தான் வந்து இப்ப இப்ப இது என்ன ஆகுதுன்னா கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம பேசுற அல்லது கும்பிட்டு ஏதோ பண்ற யா எல்லாருமே வந்து முக்காவாசி பணத்தை கொடுத்து தான் போடுறான் உண்டியல்ல போடுறான் இது பண்றான் எல்லாத்தையும் பண்றான் பணத்தை கொடுத்து ஆனா என்ன பிரே பண்றாங்க 
திருப்பி பே பண்ணுறது எனக்கு கடவுளையே எனக்கு நிறைய பணம் கொடுக்கும் இவ்வளோதான் இப்படியே தான் ஓடுது ஸோ பணம்னு வரப்போ வந்து இது வந்து முதல்லேருந்தே ஒரு மாதிரியாக ஒரு நியூ கான்செப்ட் விச் வாஸ் கிரியேட்டட் விச் வாஸ் நாட் தேர் இயர்லியர் டூரிங் மனுஷன் முதல்ல நோ மாட இருக்கிறப்ப யூ ஆர் சீட்டிங் வாட் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் யூ ஆர் சீட்டிங் வாட் இஸ் ரெடி அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் sorry okay. so normal serna irukku avanukku panathoda thevai illa avan vandu venungirappa saapta venungirappa idu panna iniki pidicha iniki oru oru velangadichama naalu per saaptoma idu pannama thoongunuma naalai kondana vela mudichu poi avanukku thevai illa ennaiki avanga vandu and the hunter lende vandu ஃபார்மர்ஸ் ஆகி செட்டில் ஆக ஆரம்பித்து பயர் வீல் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு இடத்துல உட்காந்து அனிமல்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு அவனே க்ரியேட் பண்ணி ஃபுட் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தோனோ அப்போ தான் வந்து இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்போவுமே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அவனுக்கு தேவையான உணவு அவனுக்கு தேவையான இது உள்ள அவங்களுக்குள்ள ஒரு சொசைட்டி அவங்களுக்குள்ள எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்குள்ளே கொடுத்துட்டாங்க சேமிக்கிறதுக்கோ இதுக்கோ தேவையில்லை அப்போவுமே செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் என்கிட்ட இருக்கிற அரிசி வந்து எல்லாருக்கும் உதவும் அவன்கிட்ட இருக்கிற காய்கறி எல்லாருக்கும் உதவும் அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் பணம் தேவையில்லை ஆனால் இந்த சொசைட்டி பெருசாகிறப்ப ஒருத்தன் வந்து அரிசி மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணுவான் ஒருத்தன் காய்கறி மட்டும்தான் பண்ணுறன்றப்ப வந்து அவனால் நிறைய பண்ணி வச்சுட்டு நிறைய சேமிக்க முடியல அப்போ தான் வந்து ஹி வாஸ் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட் இதை வந்து என்ன பண்ணுறது சர்க்குலர்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்றது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு இல்லாமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அவன் கையில் ஐம்பது கிலோ தக்காளி இருந்துச்சுன்னா அவன் என்னத்தை பண்ணுவான் ரெண்டு கிலோ தக்காளி அன்றைக்கி விற்க முடியும் ஊரெல்லாம் தக்காளி அன்றைக்கி விற்க முடியுமா சாம்பார் அது அவ்வளோதான் மீதி நாற்பது கிலோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அது அடுத்த ஒரு கொண்டு போகிறதுக்கும் தாங்காது இதுதான் பிரச்சனை ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து பார்ட்டர் சிஸ்டம்ன்றது முதல்ல கொண்டாந்தது இப்போ பார்ட்டர் சிஸ்டம் வந்து வாஸ் கிரியேட்டட் இன் எர்லியர் டைம்ஸ் புராதன காலத்துலேருந்து இருக்குது ஆனால் இது வந்து சின்ன விஷயத்து தான் யூஸ் பண்ணலான்னு கிடையாது எஜிக்டில் வந்து மிகப்பெரிய பிரமிட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்ட்டர் பேமெண்ட் வச்சு தான் கட்டியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் அந்த காலத்துக்கு உண்டான ஆளுமே அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு இதுக்கு அடுத்த ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கமாடிட்டி பேஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு 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 சாமான் அல்லது ஒரு 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 பொருள் சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே கேட்டல் வேஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஒன்ஸ் இப்போ வந்து மக்களுக்கு செல்வம் என்னென்ன மாடு தான் அது தமிழ் இலக்கியத்திலையும் இருக்குது தமிழ் இதுலேயும் இருக்குது நிறைய இடங்களில் நிறைய கம்யூனிட்டிஸில் மாடு தான் வந்து செல்வம் அது முற்காலத்துலேருந்து மாடு தான் மெயின் அண்ட் ஆப்ரிக்காவில் இன்னும் சில இடத்துல மாடு செல்வம் இதை வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி வரைக்கும் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கு இதில் என்னென்னா மாடு வச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தப்ப பிரச்சனை என்னென்னா அவசரத்துக்கு எனக்கு டீ சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு மாடு கொண்டு வச்சுட்டு மீது சில்லற வாங்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகளே நிறைய வருது அதுக்காக தான் வந்து வேற தலைப்புகள் வேற பிரச்சனைகளை மக்கள் தேட ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாடை ஒரு கமாடிட்டியை வச்சு இது பண்ணுறதோட கரண்டே சினாரியோ கரண்டே ஈக்குவலண்ட் ஒன்று இருக்குது நம்ம அதை அனுபவிச்சிருக்கிறோம் எனி கஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மாடை வச்சுக்கிட்டு செலவுக்கு அதை வந்து விற்க முடியாமல் அனுபவிச்ச நம்ம இது நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்குது ஞாபகம் இருக்கா இதுதான் லேட்டஸ்ட் மாடு ஏடிஎம்லேருந்து இந்த மாடை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு 
மளிகை சாமானுக்கும் பருப்புக்கும் வந்து அது செல்வ மாற்ற முடியாமல் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க எவ்வளோ அலைஞ்சாங்கன்றது எல்லாேருக்கும் தெரியும் இதுவும் பாத்திர சிஸ்டம் தான் அந்த டூ தௌசண்ட் ருபி கொடுத்ததுலேருந்து அடுத்தவரோட சில்லற வர வரைக்கும் பாத்திர சிஸ்டம் தான் எவனும் டூ தௌசண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாம் லோக்கல் காசை வச்சு அப்படி எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அதனால் நிறைய மக்கள் நாடார் கடையெல்லாம் அவங்க துண்டு சீட்டு எழுதி அதை வச்சு கணக்கு இதெல்லாம் நிறைய ஓடிச்சப்போ பீப்புள் ஆர் பேக் டு தற்காலம் ஸோ இதில் வந்து அவர் மன்னர் மன்னன் புக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து அவர் அப்பப்போ அடிக்கிற கோட்ஸ் இந்த கோட்டபுள் கோட்ஸ் தான் எப்படின்னா நீங்கள் ஆனந்தவுடன் பிரசரத்தில் வந்தார்கள் வென்றார்கள் சென்றார்கள் ஒரு ஒரு புக்கு படிச்சிருக்கீங்களா மதன் கார்ட்டூனிஸ்ட் மதன் எழுதுனது அந்த முகலாய சரித்திரத்தை அவ்வளோ அழகாக ஒரு அவருக்கே உருவான நகைச்சுவை ஒரு கிண்டல் அருமையான படங்கள் இதில் என்னென்ன நம்மளுக்கு கேள்விப்படாத நிறைய வினோதமான விஷயங்களை பிடிச்சி போட்டு போகிற உண்டு அருமையான புக்கு இது கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி புக்கு தான் திடீர் திடீர்னு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் வரும் இன்ட்ரெஸ்டிங் கோட்ஸ் வரும் அவரோட கோட்டபுள் கோட்ஸ் சில சமயம் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சில இதில் வந்து அது சில வரிகளை மட்டும் கோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துருக்கேன் இதில் வரலாறு நாம் நினைத்து இப்படி இல்லை தீப்பெட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ரெடியாக இருக்கு எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த அதிர் போய் சேஃப்டி மேக்கர்ஸ் வாஸ் இன்வென்டட் லேட்டர் லைட்டர் வாஸ் இன்வென்டட் ஏர்லியர் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஆசிட்டிஸ் எடுத்துக்கூட நிறைய இடத்துல குழப்பங்கள் இருக்குன்றதுக்கு இது ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் ஓகே சரி பார்த்தர் பார்த்தோம் பார்த்தரில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கமாடிட்டி இருக்குன்னா அது ஊரெல்லாம் போய் ஐயா நீங்கள் வாங்கிக்கிறேன்னு கேட்கணும் கோதுமை ஒரு மூட்டைக்கு தூங்கினாலே முதுகு வீங்கிடும் ஓகே நடக்கிற ஒரே ஒரு நம்ம சொன்னால் கூடவே வர ஒரே ஒரு கமாடிட்டி மாடு மட்டும் தான் அதை வந்து அப்படியே கூட்டிகிட்டு போய் ஏ நீ வாங்கிக்கிறியா வாங்கிக்கலான்னு கேட்கலாம் மற்ற எதுவுமே நம்ம தான் தூக்கிட்டு போகணும் ரெண்டாவது நம்ம போய் கொடுத்தாலும் அவன் வந்து அந்த கன்வர்ஷன் ரேட்டுக்கு ஒத்துக்கணும் இதில் வந்து கன்வர்ஷன் ரேட்டுனால யாரோ ஒருத்தனுக்கு லாஸ் ஆகத்தான் செய்யும் பிரச்சனை வரும் அடுத்து என்ன கத்தி குத்து விட்டு அப்புறம் ஃபுட் கிரைட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு இதில் வந்து அவன் நிறைய சேர்த்து வச்சுருக்கான் இன்னைக்கு ப்ரொடியூசர் தக்காளி ஆகி போச்சு தக்காளி ஐம்பது கிலோ இன்னைக்கு அறுவடை ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு அந் எல்லார் வீட்லேயும் சாம்பார் வச்சா தான் இன்னைக்கு தக்காளி இல்லாட்டா இன்னைக்கு தக்காளி விற்க முடியாது வாங்கி நாலு நாளைக்கு வைக்க முடியாது அப்போ வந்து என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூசர் இது எது பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி பண்ண முடியாது அவன் அவசரப்பட்டு அவ்வளோவும் இது பண்ண முடியாது அதுவும் அந்த சீசனல் இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கமாடிட்டியில் பிரச்சனை அப்புறம் இன்னபிலிட்டி டு சேவ் பியாண்ட் அ பாயிண்ட் என்ன ஆகுது அவன் சேர்த்து வைக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு உண்டான அரிசி சேர்த்து வைக்கணும்னா நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு குட்டி வீடு அதை நம்ம வச்சுக்க முடியாது ஸோ அதில் வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து தான் பிரச்சனை என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த கமாடிட்டி பேஸ்ட் இதில் இருந்து வெளியே வரணுன்றது மக்கள் கரெக்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சேவிங்ஸ் இல்லை அல்லது இவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இது வந்து அவனை வந்து வேற கமாடிட்டை இவனுக்கு தேவையான கமாடிட்டை மாற்றிக்க முடியலன்னா வேற வழி இல்லை அவ்வளோதான் அவன் காலி அவன் வெறும் ஒருத்த வெறுமனை தக்காளி மட்டும் போத்து வச்சுருக்கான் தக்காளி யாரும் வாங்க மாட்டேன்றா அவங்க சாப்பாடு கிடையாது அதோட காலி தான் ஸோ இதுதான் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இல்லாத வெளில வர்றதுக்கு வி வாண்டட் கவுண்டர் வேல்யூ கவுண்டர் வேல்யூனா எப்படின்னா ஒரு கமாடிட்டி ஒரு காமனாக ஒத்துக்கிற ஒரு ஒரு மாற்று பொருள் இது இது வந்து எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கும் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கும் மக்களால் அக்செப்ட் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு கேரக்டர் வந்து அடிபட்டு மிதிபட்டு கண்டுபிடிச்ச கேரக்டர்ஸ் முதல்ல ப்ரீசியஸாக இருக்கணும் ஓகே வேல்யூபிள் யூசேஜ் அது இருந்தால் தான் மக்கள் வாங்க இல்லாட்டி அவனே வச்சுருக்கோம் யார்ட்டையும் கிடைக்காத ஒன்றா இருக்கும் ரெண்டாவது ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கணும் நம்ம ரெகுலராக நாலு நாளைக்கு யூஸ் பண்ண அஞ்சாவது நாள் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னு அது வேஸ்ட் மூணாவது எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதில் கல் வந்து ஒரு வச்சுருக்கிறீங்க கல்லில் வந்து நாணயம் வச்சுருக்கிறீங்கன்னா அது நாலு இடம் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு ரெண்டு கல் உண்டான காசு கொடுத்தா தான் எவனை தூக்கிட்டு வர முடியும் அப்புறம் டிவிசபிலிட்டி நம்ம அந்த மாடு சமாச்சாரத்தில் பார்த்தோம் 
கால் மாடு அரை மாடு கொம்பு யாரும் வாங்க மாட்டாங்க மொத்த மாடு தான் விற்றாங்க ஸோ அதை வந்து டிவைட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்புறம் யூனிஃபார்மிட்டி மாடுலேயே வீர மாடு அப்புறம் நம்ம மஞ்சவரட்டு மாடு தொத்தல் மாடு எவ்வளோ கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் வந்து மாற்றி மாற்றி விற்க முடியாது அது போக சப்ளை நம்ம எடுக்க போகிற அந்த ஒரு பணம் வந்து லிமிடெட் கண்ட்ரோல்டு சப்ளை இருக்கும் எல்லா உலகத்துலாம் கிடைக்கிற ஈஸியாக கிடைக்கிற ஒரு ஐட்டத்தை வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுக்கிட்டோன்னா யார் வேணால் வச்சுக்கலாம் யார் வேணால் இது பண்ணலாம் கிளாசிக் கேஸு துக்ளக்கு தலைவர் சும்மா இருக்காமல் நான் தோலில் நோட் எடுக்கிறேன் காயின் எடுக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தா என்ன எஃபெக்ட்னா நாட்டில் எவனுமே செருப்பு போடல தோல் செருப்பெல்லாம் காலி எல்லாம் வெட்டி வெட்டி காய் காயினாக மாதிரிட்டாங்க தோல் தோல் கிடைக்கிற அவர் அப்புறம் எல்லாம் அவ்வளோ வீட்டில் ஆளுக்கால தோலை வச்சு அட்டி அட்டி அட்டிட்டு அவ்வளோ காசு ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை லிமிடெட் சப்ளை இருக்கணும் இல்லாத ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஐட்டத்தை வச்சு கவுண்டர் வேல்யூ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணோம்னா இப்படி அப்படி கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஐடியா ஆனால் இந்த ஐடியா வந்து கண்டுபிடிச்சு ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் வருஷம் ஆச்சு அது வரைக்கும் இதில் இதெல்லாம் இதில் ஒன்று நல்லா இருக்கும் ஒன்று நல்லா இல்லை ஒன்று உருப்படியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்களை போட்டு மரநாடி வாங்கிட்டாங்க கொண்ட மாற்று முறையிலேருந்து நாணயங்கள் உடனே வரல பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு ஏகப்பட்ட அடிவிடு பாடாப்பட்டுட்டாங்க என்னென்னோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாங்க அப்புறம் தான் ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிளைஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி செகண்ட் செஞ்சுரிக்கு மேலே கொஞ்சம் சரியாச்சு இப்போ நான் சில ஐட்டங்களை காமிக்க போகிறேன் இதுக்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் எந்த விஷயத்தில் காமனாக இருக்குது என்னது இது கோரல் குச்சி கோரல் எல்லாருக்கும் தெரியும் கோமாதா சரி பிஜேபி இருக்கனால கோமாதான் தான் சொல்லணும் வேற எதுவும் சொல்லக்கூடாது நெல்மணி இறகு வேறியஸ் சால்ட் டாட்டா உப்பு கிடையாது இதெல்லாம் மலை உப்பு கல் உப்பு எல்லாம் அப்புறம் மத்த இதெல்லாம் என்ன Any ideas? Gus, what is common to all this? In the, in the in between 10,000 years, these were the things which are used as counter for value. Okay? This is what we have done. Skull. 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 கற்கால அவன்ட்ட வேற எதுவும் கிடையாது இம்மிடியட் கம்மாடிட்டி மண்டை ஓடு தான் தாத்தா மண்டை ஓடு ரைட்டு ரேட்டு ஒரு ரேட்டு பற்றி கொடுத்து அதை வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் கௌரிஷியல்ஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த த குட் ஒன்ஸ் மால்டீவ்ஸில் வராது இதை வச்சு எவ்வளோ பணம் நம்ம எவ்வளோ பேர் சின்ன வயசில் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எவ்வளோ விஷயம் வாங்கி வைத்திருக்கோன்ற நம்மளுக்கே தெரியும் இது இதனோட தமிழ்நாடு ஈக்குவலுன்ட்டு வந்து இந்த குடி முக்கி சிவப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த பிள்ளையார் கண்ணும் பாங்க அது ஒரு கமாடிட்டி கோரல் கோரல் வாஸ் இன் பசிபிக் திரும்பி ஏன்னா அங்கே நிறைய இருக்குது கோரல் கேட்டல் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஜப்பானில் கோகு ரைஸ்ன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ரைஸ் திஸ் தே வர் யூஸிங் இஸ் எ கமாடிட்டி ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிரதர்ஸ் சால்ட் தெரியும் இதனோட கதை தெரியும் இதை வச்சு நிறைய பேர் வந்த கதையும் இருக்கும் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் லைஃப் ஸ்னைல்ஸ் வேர் யூஸ்ட் இன் பராகு நவ்ரு ரேட்ஸ் இன்றைக்கி நவ்ரூனோட காயின்ஸில் ரேட்ஸ் have a prominent part. Vampam's story red indians la the beads hold panna beads vachi or idu mari tachi that was used as a money. In the belt node width adanoda idu ketta mari adanoda cost maarum. And pearls asians and namma idile nariya odichi. Idu vande this is an interesting micronesia la all this is big money and small changes. Big money இது பெரிய காசு சின்ன காசு சின்ன காசு சில்ற எட்டு போறதுக்கு தனி காசு அதுக்கு சின்ன காசு ரெண்டு கொடுத்தோம்னா பெரிய காசு எடுத்து போகலாம் அப்புறம் இது இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் சிகரெட்ஸ் ஜெர்மனியில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வரப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ மார்க் பிகம் ஒர்க்லெஸ் அதை சோல்ஜர்ஸ் வச்சு இந்த சிகரெட் வாஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ கமாடிட்டி அண்ட் இட் வாஸ் ட்ரேடட் ஃபார் சச் அ லாங் டைம் சிகரெட் வாஸ் டென் டைம்ஸ் இட்ஸ் ஒர்க் And what is the next one? Tobacco. And uh, deer skin. All of them are various forms of money.
கோல்டு ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் ஒரு வழியாக ஒரு ஒரு இது எல்லாத்துக்கும் ஒத்து வர மாதிரி ஒரு ஐட்டத்தை பிடிச்சாங்க சரி இது என்ன இதுன்னா மெட்டல்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் ஆல் தீஸ் ரூல்ஸ் நம்ம பார்த்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஒத்து வருது ஏன்னா ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் எல்லா வேலைக்கும் வசதி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் கெட்டு போகாது அப்படின்றதுனால மெட்டல்ஸ் டார்கெட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் அயன் பிரான்ஸ் லெட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க வேலைக்காரர் ஈஸியாக துரு பிடிச்சிருது பாசு பிடிக்குது பச்சை பிடிக்குது அப்புறம் இன்னொரு டேஞ்சர் என்னென்னா திடீர் திடீர்னு புதுசு புதுசாக நிறைய இடத்துல கண்டுபிடிச்சிடறாங்க அந்த நாடு எங்கள் ராக்கெட் மாதிரி மேலே போயிடும் அதனால் இது ஒத்து வராது இதெல்லாம் வந்து ஈஸியில் அவைலபிள் ஸோ அந்த கவுண்டில் அடிபட்டு போச்சு பிளாட்டினம் சில்வர் டைமண்ட்ஸ் ஈஸிலி நாட் கரோடபுள் வெரி குட் ஸ்டேபிள் பட் ஸ்டில் நூற்றி பதினெட்டு மெட்டலில் கோல்டை பிடிச்சி பீட் பண்ண எவராலே முடியல கோல்டு அப்போ பிடிச்சது வந்து ராஜா அன்னிக்கு வரைக்கும் ராஜா தான் ஆனால் ஒரே ஒரு மெட்டல் தான் வந்து அதுக்கு கடைசி வரைக்கும் உண்டு இல்லை நான் கிடைவேனான்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் ஒன்று பார்த்துச்சு எனிகஸ் விட் வாஸ் தட் மெட்டல் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு இல்லை ஒன் ஆஃப் த லைட்டஸ்ட் மெட்டல்ஸ் சாரி அவர் கிறிஸ்ட் மாஸ்டர் எக்ஸ்க்ளூட் சரியா இருக்கு அது அது வந்து சிம்பிள் படித்தவங்க டக்குன்னு கொண்டு வாங்க அது ஒரு மிஸ்டேக் ஓகே ஸோ அலுமினியம் ஃப்ரீ ரோமன் டைம்லேருந்து யூஎஸ் லிபரேஷன் வரைக்கும் இட் வாஸ் ஒன் டாப் ஃபார் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ரொம்ப ஜாலியாச்சு அது வந்து கோல்டால் பீட் பண்ண முடியல இட் வாஸ் ரூலிங் என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரேப் கோல்டில் கூட ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது இதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் யூஎஸில் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு கிலோ தான் வந்து அலுமினியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க வேறஸ் தே பில்ட் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிலோஸ் ஆஃப் கோல்டு அதனால் அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இட் வாஸ் ரூலிங் த எக்கானமி அது எந்த அளவுக்கு மோசமாக போச்சுன்னா ரோமன் டெபரியஸ் வந்து ஹி ஹேட் அ க்ரௌன் மேட் ஆஃப் அலுமினியம் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் இது அலுமினியம் வந்தால் நான் வச்சுருக்க ரோம் வந்து கோல்டு பேஸ்ட் எக்கானமி அலுமினியம் வந்துச்சுன்னா ஏன் பொழப்பு நேரம் போயிடுக்கணும்னு சொல்லி முதல்ல அந்த கொல்லனை வெட்டு காலி ஆள் காலி அதோடு வந்து அலுமினியம் யாரும் பேசக்கூடாது டிப்பாட்டாக ஆனால் நிப்பாட்ட முடியல டென்மார்க்கில் கிறிஸ்டியன் எய்த் ஹிஸ் க்ரோன் ஆஃப் மேட் ஆஃப் அலுமினியம் ஃப்ரெஞ்சு நெப்போலியன் த ஒரிஜினல் நெப்போலியன் ஹேட் அலுமினியம் செயின் நெப்போலியன் தேர்ட் ஹேட் த என்டையர் கட்லரி எவ்ரி திங் மேட் ஆஃப் அலுமினியம் ஓகே நைன்டீன் எயிட்டியில் வாஷிங்டன் மெமோரியல் பண்ணப்ப வாஷிங்டனுக்கு ஒரு மெமோரியல் பண்ணப்ப அப்போ வந்து இருக்கிற மோஸ்ட் ப்ரீசியஸ் மெட்டலில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அலுமினியம் கொடுத்து ஓகே இப்போ நம்ம நிலமா பிச்சைக்காரம் கூட அலுமினியம் தட்டு இல்லை எல்லாம் மெல்மாவே தான் அல்லது இது பிளாஸ்டிக் இது தான் நோ படி ஹேண்டில்ஸ் அலுமினியம் நிலபடி ஸோ அந்தளவுக்கு போயிடுச்சு இதுக்கு காரணம் என்ன எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பாக்ஸைட் ஓரில் அந்த அலுமினியம் அந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாக்ஸைட் ஓரை வந்து அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அலுமினியம் வாஸ் மின்டட் இன் நியர் நேச்சுரல் அக்கரன்ஸ் ஓகே ஓவர்லேருந்து எடுக்கல இது ஓவர்லேருந்து எடுத்த உடனே ஓவர் நைட்டு இட் பிகம் அப்ளன்டி அதனோட வேல்யூ டவால்னு கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஸோ கோல்டு ஒய் கோல்டு இஸ் த கிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் இட் இஸ் அண்ட் இட் இஸ் கட் அ கலர்ஃபுல் கேரக்டர் ஆல்சோ ஓகே கோல்ட் வெரி ஈஸி டு மேக் அஸ் அன் ஆர்னமெண்ட் ஆர் இட் கேன் இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் த த கன்வீனியன்ட் மெட்டல்ஸ் முப்பது கிராம் கோல்டு இருந்துச்சுன்னா இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் கவர் பண்ணிடலாம் ஈஸி அல்லது ஒரு எண்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு நூறு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் கரோடு ஆறுது கிடையாது பிரிட்டில் கிடையாது எக்ஸப்ட் அக்வாரிஜே எதுலேயும் சால்வ் ஆகாது ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் இதனால் இந்த கோல்ட் ஸ்மித்ஸ் வந்தவங்க இவங்க வந்தவங்க வந்து தேவர் ராய் அவங்களுக்கு இருக்கிற மரியாதை அவங்களுக்கு இருக்கிற இதே தனி சமூகத்தில் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்தஸ்து அது வந்து ஒரு மாதிரி லெவல் இருந்துச்சு அண்டு நிறைய விஷயத்தில் இவங்க தான் வந்து பயனியர் ஆஃப் ரிசீட் பண்ணி அவன் கோல்டு நான் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன்னு கொடுத்துருக்க ரிசீட் தான் ஒரு காலத்தில் வந்து பணமாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப காலப்பா 
அவன்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு அந்த ரிசிப்ட்டு அது அந்த ரிசிப்ட் வந்து கை மாறிகிட்டே இருக்கும் எப்போ அவனுக்கு கோல்டு வேணுமோ அவன் வாங்கி அந்த ரிசிப்ட் வச்சுருப்பான் இதை தான் இப்போ வந்து கோல்டு இடிஎஃப்னு இப்போ நம்ம அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கோல்டு இடிஎஃப் வாஸ் இன்வென்டட் வே பேக் இது அவங்களோட ஆட்டமும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில் பிர்மிங் ஹாமில் தே இன்வென்டட் அ செயின் மேக்கிங் மிஷின் ஓகே அது வந்த வரைக்கும் அதனோட மதிப்பு போச்சு இன்றைக்கும் இந்தியாவில் மற்ற இடங்கள்லாம் வந்து இன்னும் கோல்டு இதெல்லாம் வர ஆரம்பி நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ரெண்டு விஷயம் சிங்கப்பூர்லேருந்து நம்ம முஸ்தபா கோல்டு இறக்குனார் இங்கே பாதி ஜுவல்லரி காலி அப்புறம் துபாயிலேருந்து குரூப் வந்துச்சு என்றைக்கு துபாய்க்கு நிறைய ஃப்ளைட் விட்டாங்களோ அன்றைக்கி பாதி ஜுவல்லரி அங்கேருந்து வர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ உள்ளூர் கோல்டு வந்து உள்ளூர் ஆளுங்களோட ஒரு மதிப்பு குறைய ஆரம்பிச்சு இஸ் ஒன் சைட் அண்டு கலர் ஆஃப் கோல்டு கோல்டு இஸ் எ வெரி கலர்ஃபுல் மெட்டல் வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் கோல்டு எல்லோ பட் இட் கேன் பி மேட் இன் மெனி கலர்ஸ் அன்லைக் அதர் திங் இட் இஸ் ஈஸிலி மேடபிள் இன்னைக்கும் வந்து உலகல நடக்கிற மாபெரும் குற்றங்கள் பலவத்திற்கு கோல்டு தான் அண்டர்லைங் மோட்டு காசு அண்ட் அண்டர்லைங் கோல்டு தான் தெர் இஸ் அ ப்ரைமரி மோட்டிவ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ வியூ ஆஃப் த ஆத்தர் திஸ் இஸ் கிவன் அ ஸ்போர்ட் ஓகே இது மாதிரி அப்பப்போ நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்டாக கொடுக்குறாரு தட் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே சரி இப்போ நம்ம வந்து கலர் கலர் கலராக கோல்டு பார்க்கலாம் பியூர் கோல்டு அடுத்தது ரெட் கலர் வேணுமோ இந்த டெக்ஸ்ட் போட்டால் இந்த கலர் வரும் ரோஸ் வேணுமா இந்த மாதிரி டார்க் க்ரீன் லைட் க்ரீன் ப்ரௌன் இண்டிகோ ப்ளூ என்ன கலர் வேணுமோ நாலு மிக்ஸ் போட்டு அடித்தா வந்துடுது ஸோ இமேஜின் த ஜுவல்லர்ஸ் டிலைட் அண்ட் த பீப்புள்ஸ் டிலைட் வி கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் திங்ஸ் மல்டிபிள் டிசைன்ஸ் வெரி ஈஸி டு மேக் இட் இன் கோல்டு so it took the peak with the minimal effort okay nam idu varaikum gold node positive face tha paathu adu nalladhu sangam nalladhu sangam nalladhu nam idu mari kara nalladhu indha mari sangam nalladhu ana adukulla karaigal nariya adha sangatha thayarikkiradhukku nariya karaigal kashtam irukku gold mine one of the dangerous places to work அங்கே தான் வந்து சைல்டு லேபர் ஜாஸ்தி அது போல் சைல்டு லேபர் யூஸ் பண்ணது வேறு எங்கேயும் கிடையாது எஜிப்ஷன் டைம்லேருந்து அவங்க கோல்டு எப்போ மைன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ பிடிச்சே வந்து கோல்டு மைனில் வேலை பார்க்குற யாருன்னா உள்ளூர் ஆளுக்கு யாருமே கிடையாது முக்காலும் அடுத்த நாட்டிலேருந்து அள்ளிட்டு வந்த ஸ்லேவ்ஸ் தான் உள்ளூருக்காரனு காசு கொடுத்து வேலை பார்க்குறாங்க வேலை பார்க்க மாட்டான் அவனும் கோல்டில் தான் காசு கேட் பண்ணுற அளவில் தான் இருக்கும் அண்ட் அதை ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு த யூஸ் ஹசாடஸ் கெமிக்கல்ஸ் லைக் மெத்குரியா மேல்கம் அண்ட் அதர் திங் அண்ட் விச் ஆல்சோ ரெடியூஸ்டு இட் ஹேஸ் அட் அ சீரியஸ் இம்பேக்ட் ஆன் ஹெல்த் டூரிங் எர்லியர் ரெடியூஸ் இது போக அடுத்த பிரச்சனை கோல்டை வாங்கி வச்சோம் நிம்மதியாக தூங்கணுன்றது கிடையாது பட் அஞ்சு கிராம் இருந்தாலும் அடுத்த ஆளுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி தூங்கும் எப்படா இருக்குன்னு இது ஐம்பது கிராமும் அஞ்சு கிலோன்னு சான்ஸே இல்லை மொட்டை மொட்டை பெட்டிச்சனா பிறக்கும் இதே அது கவர்மெண்ட் லெவலில் ஒரு ஐநூறு ஐநூறு கிலோ வச்சுருந்தேன்னா கதை முடிஞ்சு அடுத்த நாடு எப்படா சண்டை போகிறதுக்கு சான்ஸு ஒரே அடிக்க வேண்டியது தூக்கிட்டு போக வேண்டியது இதுதான் ஒரே நிமிஷம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் ஆ ஒரு நிமிஷம் ஓ ஒரு நிமிஷம் மன்னர் மன்னர் நிமிஷம் ஆனால் அதை பாதுகாக்கிறதுன்றது அரசாங்கங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் சண்டை தான் எப்போ எவனா ஒருத்தன் வந்து நிறைய தங்கம் சேர்த்து வச்சான்னா அடுத்த நாட்டுக்காரன் எப்போ சான்ஸ் கிடைக்கும் அடிக்கிறது தான் அப்படி ஸோ இவரோட கோட்டு தங்கம் தான் மனித நேயத்தை விரட்டி வேட்டையாடுகிறது யாருக்கும் தீங்கு விளைவிக்காமல் பெற்ற தங்கம் என்பது வரலாற்றில் அறிய பொருள் இது ஒரு 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 நிதர்சமான உண்மை ஏன்னா ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு காசு சம்பாதிச்சு அது வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் தங்க வச்சான் அவ்வளோதான் அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோக்கு மேலே போனால்லாம் எப்படியும் முக்காலும் பிளாக் மணி அந்த லெவலில் தான் வருது ஒரு லெவலுக்கு மேலே பிளாக் மணி கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் பிளாக் மணி இப்போ 
இப்படி சேர்த்த தங்கம் ஒரு இடத்துல நிலையா நினைச்சா இல்லை அது அப்படியே நகர்ந்துட்டுச்சு எகிப்தில் வந்து முதல்ல ஃபேரோஸ் காலத்தில் இருந்து தங்கமாக சேர்த்து வச்சாங்க பாதி தங்கத்தை வெளியே விடாமல் அவன் சாகிறப்ப கூடவே புதைச்சிக்கிட்டு போனாங்க அதனால் என்ன ஆச்சு உலக செத்த செத்த பிறகு கூட அவன் நிம்மையாக தூங்க முடியல அந்த தங்கத்துக்காக அவனோட இது சமாதி ஃபுல்லாக தோண்டி எடுத்தக்கதை தான் ஆச்சு கடைசியில் இப்போ அடுத்து எஜிப்டில் இருந்து பாபுலேன்னு பார்த்தாங்க இவ்வளோ தங்கம் இருக்குதா அப்பப்போ அப்பப்போ செலவு கிடமோ எஜிப்டி ஒரு ரைடு எடுக்க வேண்டியது செலவு காசு அவ்வளோதான் இப்படியே போச்சு ஸோ எகிப்தில் தங்கம்லாம் சொல்லி மூடு ஒருத்த பேபுலாம் அப்புறம் அடுத்து பெர்சியா பெர்சியாலேருந்து எல்லாம் அடுத்த அது பெர்சியா அட் ஒன் டைம் ஒரு சப்பிங் அடித்து எல்லாம் தூக்கி பாபுலேண்டில் எல்லாம் வந்து தோம்பில் வச்சுருந்து அதில் வச்சு அவ்வளோ தங்கத்தை சுரண்டி எடுத்தாங்க இது முடிச்ச அடுத்தது பார்த்தோம்னா பெர்சியன்ஸ் ஓரளவுக்கு சேர்த்த தங்கத்தை அடுத்த அலெக்சாண்டர் அவர் வந்தப்ப பெர்சியானோட மூணு கேபிட்டல் அடித்து தூள் கிளப்பினர் இட் ஹஸ் எஸ்டிமேட்டட் சமையல் அரவுண்ட் டென் தௌசண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்டு இட் டு கெட் ஃப்ரம் பெர்சியா பேக் டு கிரீஸ் இங்கே ஒரு வழியாக வந்து அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு பட் பை த டைம் கிரீஸ் பிகம் லெஸ் ரோமன்ஸ் இங்கேருந்து எத்த அல்ல அல்ல ஃபுல்லாக அள்ளி ரோமில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு தடவை ரோமில் என்ன மாடல்னா கொள்ளை அடிக்க வேண்டியது கொள்ளை அடிக்கிறதுல ஒரு ஷேர் வந்து எல்லா சோல்ஜர்ஸ்க்கும் ஸோ இப்படியே வந்து போனஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ திஸ் வாஸ் த ரீசன் ஒய் இனிஷியலி ரோம்ஸ் இன் ரோமன்ஸ் இன்வைடட் மெனி ஸ்மாலர் கண்ட்ரிஸ் அரவுண்ட் அண்ட் அம்மாஸ்ட் கோல்டு கடைசியில் ஒரு லெவலில் ரோம் பிகம் த கேபிட்டல் ஆஃப் கோல்டு அதுக்கடுத்து தலையெடுத்தது ஸ்பெயின் அண்ட் போர்ச்சுகல் ஸோ தே பிகம் த சூப்பர் பவர் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் நேவி அண்ட் த கார்னர் பொசிஷன் இன் த ஹீரோ ஆஸ் த கேட் வே ஸோ தே பிகம் சூப்பர் பவர்ஸ் அண்ட் தென் தே ஸ்டார்டட் அமாசிங் கோல்டு ஒரு காலத்தில் இது என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்பேன் ஸ்பெயின் அண்ட் போர்ச்சுகல் டிட் நாட் ஸ்டாப் வித் அம்மாசிங் ஆல் தி கோல்டு இன் யூரோப் இதுக்கு மேலே அங்கே இல்லை யூரோப்பில் கோல்டுலாம் நிலமை வந்தப்ப தே ஸ்டார்ட் ஐட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் தே ஸ்டார்ட் ஐட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அதர் ஏரியாஸ் வேற எங்கெங்கெல்லாம் கோல்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹண்டிங் நியூ வேர்ல்ஸ் ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு ஸ்பெயின் அண்ட் போர்ச்சுகல் அட்டு மற்றவங்க எடுத்த மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெடிஷனுக்கு ப்ரைமரி ரீசன் வந்து செர்ச்சிங் ஃபார் கோல்டு அப்புறம் புது ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணும் புது மக்களை கண்டு அதெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல கோல்டு இருக்கா அடைந்து வரும் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆஃப் த போப் அண்ட் அதர்ஸ் வேர் வேர் ஆல்சோ வெரி அக்ரெசிவ் போப் நெக்லஸ் கிளியர்லி செட் ஸ்பானியர்ஸ் ஹேஸ் அ டியூட்டி டு மேக் ஆல் த அதர் கைஸ் லேவ் அண்ட் யூஸ் தம் யூ கேப்சர் ஸோ அவருக்கு என்னென்ன வர்ற கோல்டில் அவ்வளோ காசுன்றது ஒரு ஒரு கணக்கு ஸோ போர்ச்சுகீஸ் அண்ட் ஸ்பானியர்ஸ் தே டிட் செவரல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் அண்ட் தென் டிஸ்கவர்ட் அண்ட் தென் ஓன்டு பார்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவங்களுக்கே பிரச்சனை ஒரே சண்டை ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோர் அப்போவும் போப் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி அமெரிக்காவில் எந்தெந்த ஏரியா வந்து ஸ்பெயினுக்கு எந்தெந்த ஏரியா போர்ச்சுகலுக்கு மற்ற ஏரியாவில் எந்தது இதெல்லாம் பாக பிரிவினெல்லாம் பண்ணி சமாதானம் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு ஸோ இவங்க அடித்த கொள்ளை ஹைட்டியில் ஃபோர்டீன் நைன்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கொள்ளை அடித்ததுக்கு ஆல்மோஸ்ட் முக்கால் நாடு வந்து சூறையாடி ஆச்சு ஆனால் கடைசி எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு டன் கோல்டு ஸோ ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிராம் கோல்டு ஒரு ஆள் சாப்பிட்டுருக்கிறேன் இதை விட பரவாயில்ல இதை விட மோசலாக நிறைய இருக்கு மக்கள் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா போனாங்க சென்ட்ரல் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக அடித்து எல்லாரையும் வந்து அடிமைகளை வச்சு அங்கே நிறைய கோல்டு வேறு வருது அதனால் செட்டில் ஆகி அங்கேயே உட்காந்து தங்க சுரங்கம் வெள்ளி சுரங்கம் எல்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கிற ஆளுங்களை வச்சு நல்ல வேலை வேலை வாங்கி இது பண்ணாங்க அங்கே வந்து ஃபாதர் காசியஸ்ன்றவர் நிறைய வெறியுறையில் நிறைய சொல்லியிருக்கார் மெக்கானைஸ்டு டார்ச்சர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லோக்கல் மக்கள் இது பண்ணுறது அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கை முறை அதை பற்றி எனக்கு ரொம்ப பேத்திட்டிக்காக இருக்கும் அந்த கோல்டு மைன்ஸ் அண்ட் அது ரிலேட்டட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தேட் இட் 
and uh, south america and the two major civilizations were wiped out because of coal first modern aztecs ulla ponanga total population moon lecham 2.4 lakhs kali kedachad enna 600 kilo ratio paatha 10 gram ku 40 life kali ஒரு லைஃபுக்கு பதில் நாற்பது லைஃப் டோட்டல் மேடர் ஸோ அதோட போனது தான் அஸ்டெக்ஸ் பெரு இன்கா சிவிலைசேஷன் அங்கே ரெண்டு கிங்கனோட கிங்கனோட ரெண்டு பிரதர்ஸ் கூட சண்டை ஒரு கிங்க ஒரு பிரதரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு கூட்டிகிட்டு போய் ஹி ஹேட் அ ரேன்சல் வச்சுட்டு இவ்வளோ கொடுத்தா தான் காசு இவ்வளோ கொடுத்தா தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பார்த்துட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் பவுண்ட் கோல்டு டுவெண்ட்டி சில்வர் எல்லாம் கொடுத்து அப்படி கொடுத்தா ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கடைசியில் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு எங்கே காலி பண்ணாங்க என்டையர் இதை டிஸ்ட்ராய் ஸோ த நீடு ஃபார் கோல்டு ஹேஸ் கிரியேட்டட் ஸோ மச் ஆஃப் ஹேபர் நம்ம நியர் பை பாஸ்கோட கம்மா ஸோ இவர் இந்த சைட் ட்ரை பண்ணி ஃபைனலி சம்படி ரீச்ட் இந்தியா அண்ட் லேட் அண்ட் வாஸ்கோட கம்மா கேமின் ஹீ லேண்டட் இன் கரிக்கட் அண்ட் ஹீ மேட் த லோக்கல் ஜாமரின் எல்லா அவருக்கு வந்து இவர் பாய் ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன்சி ஐட்டங்கள் ஸ்வீட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் கொண்டாந்து கொடுத்த உடனே ஜாமரின் குஷியாகி அவருக்கு பதிலுக்கு நிறைய தங்கம் அதெல்லாம் கொடுத்து வேலைக்கு ஆள் கொடுத்து இது பண்ணி ஹி எக்ஸ்போர்ட் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ அப்போ பிடிச்சது போர்ச்சுகீஸ் உள்ளே வந்தது ஹி பிகம் கவர்னர் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் போர்ச்சுகல் அண்ட் த பிளண்டரிங் ஆஃப் கோவா அண்ட் நேபரிங் கேரளா அண்ட் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் ஸ்டார்ட் ஸோ திஸ் இஸ் what spain and portugal did when they expanded and they do it so idanoda bottom line enna ipdi potu potu setha thangam avangala kadaisarikku onnum nikkala enna aachi avanga ullur ella irukra vela ellam thangam seyirukkile irundhu ullur poruda poruladaram edhume urukudiya varalla ana ivanga setha panathai ella thirupi alandhadhu dhaan micham kadaisari end of the day another 100 years paathina the economy of spain and போர்ச்சுகல் வாஸ் பேக் டு ஜீரோ அது எப்படி ஆச்சுன்னு பார்க்க ஸோ மற்ற யூரோப்பியன் நாடுகள்னா இவங்க ரெண்டு பேர் இவ்வளோ காசு அடிக்கிறது பிடிக்கல இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தே ஸ்டார்டட் ரூட்டிங் தே கம் டு த ரியலைசேஷன் சரி பசிபிக்கில் வரப்ப பார்த்துக்கலாம் இல்லை அட்லாண்டிக் வரப்ப பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரெஞ்சு பைரேட்ஸ் ஸ்டார்டட் ரூட்டிங் அமெரிக்கன் கோல்டு ஓகே இதை வந்து யாருமே கண்டிக்கல ஓ இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குதோ சரி எல்லாம் இறங்கிடுவோம் அடுத்து பிரிட்டிஷ் அண்ட் டச் பீப்புள் கிளீலிஸ் அனவுண்ட் தட் ஸ்னாச்சிங் அதர்ஸ் கோல்டு இஸ் மை ராயல் ரைட் ஓகே இட் இஸ் நாட் பைரசி வி வில் ட்ரை இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஜம்ட் இட் ஃபுல் ஃப்ளட் ஓகே இதுக்கு நடுவில் கிங் ஹென்ரி எயிட் பிகம் protest in head and control of vatican which was supporting spain as well as portugal its control declined 1580s la britain started going aggressive sir francis drake okay he came up with a big loot he was described in various terms by various quarters so adala and the kollaila vand 50% share ராணிக்கு ஒரு வருஷ இன்கம் விட ஜாஸ்தி ஸோ அப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கும் பாரு அவர் சொல்கிறாரு அந்த ஒரு கொள்ளை ட்ரிப்பிலே வந்து யூ பிரிட்டன் எக்கானமி வந்து சீர்படுத்திட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நல்லா ஓடுன்ற அளவுக்கு கொண்டாந்து ஒரே ஒரு கொள்ளை ஒரு ஒரு பயணத்தில் ஸோ அப்போ அவ்வளோ கோல்டு ஸோ தே கிப்டான் ரிப்பீட்லி அட்டாக்கிங் ஸ்பானிஷ் அண்ட் போர்ச்சுகல் ஷிப்ஸ் இந்த அட்லாண்டிக் ஏரியா ஸ்லோலி இப்போ அது என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா தங்கம் பிரிட்டிஷனுக்கு போவேனா டச்சுக்காரனுக்கு போவேனா அது எக்கடை கட்டு போட்டுன்னு சொல்லி ஸோ சண்டைன்னு வரப்ப கப்பலை முழு அடிக்கிறது பாதுகாப்பு போச்சு ஸோ இப்போ இப்போ வந்து கோல்டில் நிறைய கோல்டு கிடைக்கிற இடம் வந்து அட்லாண்டிக் கோஷன் தான் அவ்வளோ கப்பல் இருக்குது தங்கத்தோடு உள்ள தோண்டி எடுத்தோம்னா டீப்பஸ்ட் பார்ட்டில் அவ்வளோ இருக்குது இப்போ அப்பப்போ அப்பப்போ பிட்டு பிட்டாக கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதில் டேர்ன் ஓவர் என்னென்னா எயிட்டீன் ஹண்ட்ரடில் பிரிட்டன் கண்ட்ரோல் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் அண்ட் டிப் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ தட் எஃபெக்டிவ்லி ஸ்டாப்ட் அதர்ஸ் அக்ரஸிவ் ஃபோரே இன் டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஆனால் பிரிட்டிஷர்ஸ் அன்லைக் ஸ்பானியர்ஸ் 
பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கொள்கை கடைப்பிடிச்சாங்க ஸ்பானியர்ஸ் மாதிரி எது மாதிரியே வெளியில் போய் ரத்த களறி மக்களை கொண்டும் இது பண்ணும் இது பண்ணல அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டாம் அவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்தே நம்ம கொள்ளை அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடுக்கிறதுக்கு அங்கே விற்க வேண்டியது அங்கே இருக்கிறதுக்கு இங்கே விற்க வேண்டியது ஒன் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் ஏஸ் இஸ் யூஸ் இந்தியா கோல்டு கிடையாது ஃபுல்லாக மரிவான ஃபுல்லாக அபின் ஃபுல்லாக இது பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி விற்று தே சோல்ட் ஆல் த அபின் டு சைனா China became a totally intoxicated nation and it created so much havoc to its economy that Abin war started. Then it was a continuous protest. So they were minting money in all areas. They took uh, cotton from here, exported to London, make money and then sell all the clothes here for a phenomenal cost. So they were, they were sharp guys. Without killing you, they did a lot of uh, good things. இதுதான் அவர் சொல்ற ஒரு கமெண்ட் அமெரி இது அமெரிக்கால இருந்து ஸ்பெயின் அமெரிக்காவுக்கு வந்து ஸ்பெயினுக்கு போர்ச்சுகலுக்கு மட்டும்தான் இப்போ உரிமை இருந்துச்சு ஆனா கடல் வந்து யூரோப்பாக்கு மொத்தம் உரிமை அப்படின்றது என்னைக்கு அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சதோ பிரிட்டனும் சீரியஸா கப்பல் வந்து இதுக்கா ஸ்பெஷலா கப்பல் தேவை இது இன்டர்செப்ஷன் ஃபைட்டுக்கா ஸ்பெஷல் மாடல் கப்பல் அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு ஆனா அது தயாராகி கப்பல்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்ச பிறகு எஃபெக்ட் ஆஃப் வெரி குட் Effectively, the, the dominance of Spain and uh, Portugal was stopped. Okay, let's talk about gold in India. In 430 BC, Herodotus had a phenomenal graphic account. There was a small amount of money that was taken away from the top of the top. There was a small amount of money in the top of the top. இதெல்லாம் அதை காப்பாற்றிட்டு இருக்கு இது மாதிரிலாம் பெரிய கதையெல்லாம் எழுதி விட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால அப்போ பிடிச்ச மக்களுக்கு இந்தியானால ஒரு இது அந்த ஸ்பைஸ் அதெல்லாம் அப்புறம் இந்தியானா கோல்டு இருக்குன்றது தட் வாஸ் அ ப்ரைம் திங் ஆனால் ரியாலிட்டி என்ன மொத்தம் இந்தியன் அவுட் புட் ஒரிஜினல் அவுட் புட் அஞ்சு டன் தான் பெரிய இயர் அவ்வளோதான் வரும் கோலாரில் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் தோண்டி 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 இது வரைக்கும் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நூறு வருஷம் நூற்றம்பது வருஷத்தில் மொத்தமே எழுநூறு டன் தான் வந்துருக்கு இதுக்கு மேலே இந்தியாவில் ஒரிஜினல் தங்கம் கிடையாது ஆனால் எங்கேருந்து வருது இவ்வளோ தங்கம் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே தங்கம் வருது எங்கேருந்து வருது அந்த காலத்தில் பிசி காலத்தில் அதாவது சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி தேர்ட் செஞ்சுரிக்கு முன்னாடிலாம் அவர் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் பிளீனியனோட நோட்ஸு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் கோல்ட் காயின்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பெற பெறானம் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பெப்பர் ஃபார் பெர் அந்த அளவுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ வியட் அ கிரேட் கலெக்ஷன் ஆஃப் கோல்ட் காயின்ஸ் இன்னொரு இது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி டில் டென்த் சென்ச்சுரி இந்தியா ஹேட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ட்ரேட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஓகே நவ் வி ஹாவ் ஒன்லி த்ரீ பர்சன்ட் ஆனால் அந்த த்ரீ பர்சன்ட்லேயும் இன்றைக்கும் நம்ம தான் கோல்டில் நம்பர் ஒன் வாங்க கோல்டு வாங்குறதில்ல அது எப்படி இருக்குது வை த நீட் ஃபார் கோல்டு ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்ன ஆனால் இவ்வளோ கோல்டு வச்சு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை இவ்வளோ கோல்டு இருக்க நேச்சுரலாக மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து தட் உட் க்ரோன் லைக் திஸ் பட் வை இந்தியா ஹேவிங் சட் எ கோல்டு ரிசர்வ் இஸ் நாட் கேங் யூஸ்ட் இந்த கோல்டு எல்லாம் கவர்மெண்டில் இல்லை ஊரில் இருக்க எல்லா மக்கள்கிட்டையும் இருக்குது உபயோகம் இல்லாமல் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் ஃபெட்ரல் ரிசர்வில் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டன் இருக்குது பப்ளிக்கில் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டன் ஓகே அதை இந்தியன் இந்தியன் சினரியில் பார்த்தோன்னா ஆர்பியில் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஐநூறு டன்னு அவனுக்கு கூவிட்டே இருக்கான் ஸ்கீம் மேலே ஸ்கீம் போகிறோம் ஒரு பேர் கொடுக்குறதா இல்லை கோல்டை சான்ஸே இல்லைன்ட்டா பப்ளிக்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டன்ஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் ரஃப் எஸ்டிமேட் வி டோன்ட் நோ எடுபடி திஸ் இஸ் வித் பப்ளிக் ஐ ஆம் நாட் கவுண்டிங் தி டெம்பிள்ஸ் ஓகே நம்ம பத்மநாப சாமி ஒன்று கூப்பிட்டாலே அதே வந்து நம்ம கால்குலேஷன் இங்கேயே போயிடும் பத்மநாப சாமியும் திருப்பதி சாமி சேர்ந்தாங்கன்னா கதை முடிஞ்சு அது மற்றவங்களை பற்றி பேசவே வேண்டாம் இப்படி இருக்கு பட் ஆல் திஸ் கோல்ட் இஸ் நாட் கீடிங் யூஸ்ட் ஃபார் அக்ரஸிவ்லி டேர்னிங் தி எக்கானமி சைனா லேர்ன் த லெசன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அவன் கடை 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 கடைன்னு கோல்டு ரிசர்வ் ஏற்றிட்டே வரான் ஆனால் என்ன பண்ணுறான்னா கொஞ்சம் முன்ஜாக்கிறதையா பேப்பர் கோல்டு ஏற்றுறான் இது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னாலும் யூஎஸ்க்கு புளிய கிடைக்குது ஏன்னா அது பே பேப்பர் கோல்டோட கவுண்டர் வேல்யூ டாலர் லிங்க்டு ஸோ அதனால் நாளைக்கு எதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அடி வாங்குறது ஃபஸ்ட் ஆகுது அமெரிக்கா ஸோ இப்படி கோல்டு பற்றி இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் கோல்டு வந்து மற்ற எல்லா நாடுகளிலும் 
அரசாங்கம் மட்டும் வச்சுருக்கிறப்ப இந்தியாவில் மட்டும் இது நிலைமை தரங்கிலாக இருக்குது அரசாங்கத்தில் கொஞ்சம் ஒன்று கோல்டு தான் இருக்குது மற்றவங்களுக்கு நிறைய கோல்டு இது ஏன் நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து கோல்டு வந்து முக்கியமானது ரிலீஜியஸாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொன்று நம்ம இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுகளும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இது வரைக்கும் உறுப்படியான வேலை இந்த கோல்டை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உறுப்படியான வேலை பண்ணது கிடையாது லாஸ்ட் கோல்டு காயின் இஷ்யூ வந்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் மொஹரா இஷ்யூ பண்ணாங்க கோல்டு காயின் அதுக்கு பிறகு கோல்டு காயின் வெளியே வரவே இல்லை எல்லா நிக்கல் அலுமினியம் இது தான் இப்போ பிளாஸ்டிக்கு இது தான் வருது லாஸ்ட்டு சில்வர் காயின் அது என்ன நைன்டீன் செவன்டி டூவில் சங்கர் உடைய நோன் ஓகே நான் டென் ருபீஸ் சில்வர் காயின் கொடுத்தாங்க அதுவும் கோமில் அது எதுவும் சர்க்குலேஷனுக்கு வரல கலெக்டர் ஐட்டமாக போயிடுச்சு இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது இதில் முறையாற்று பீரியடில் இன்னும் சூப்பராக கோல்டு கண்ட்ரோல் ஆக்ட் கோல்டு கேன்ஸ் லோன் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ வெளியவே வராது அப்புறம் ஃபோர்ட்டி கார்ட் சொல்லினாங்க அப்புறம் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணாங்க ஃபுல் கோல்டு கண்ட்ரோல்னு கோல்டு பார் அண்ட் காயின் தான் வந்து வச்சுக்கூடாது யாரும் ஒன்லி ஜொல் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ இப்போ மக்கள் எல்லாம் ஜொல் ஜொல் ஜொல்னு சொல்லிட்டு ஜல் ஜொல் ஜொல்லுன்னு இருக்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கும் வந்து மேஜர் பிஸ்னஸ் மேஜர் ஃப்ராட் வந்து ஜுவல்லரிஸ் தான் அந்த காலத்திலேருந்து ஆதி காலத்திலேருந்து கோவலன் காலத்திலேருந்து ஜுவல்லரியில் தான் ஃப்ராட் நடந்துகிட்டு இருக்கு சங்க காலத்திலேருந்து ஃப்ராடுக்கு மெயின் ஏரியா ஜுவல்லரி தான் ஓகே அதை வச்சு புராணமே எழுதிட்டாங்க கதையும் எழுதிட்டாங்க எவ்வளோ இது போயிடுச்சு ஓகே இப்போவும் ஹால் மார்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் கூட நிறைய கம்பெனிஸ் ஹால் மார்க் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அன்லைக் அதர் கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டு ஓகே எந்த கண்ட்ரியில் இல்லாத புது இது நம்ம அது வேஸ்டேஜ்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் அதுக்கு டேக்ஸ் வேறு கட்டிக்கிறோம் அந்த வேஸ்டேஜ் உண்டான அந்த கிரெயினை தான் நம்மளுக்கு திரும்பி வர்றது கிடையாது அது வந்து எப்போவுமே பன்னெண்டு பர்சன்ட் எழுது வந்து நகை வாங்க போனால பன்னெண்டு பர்சன்ட் எழுது இது எப்பவுமே வந்து நம்ம மக்களுக்கு புரியாது இது போக வந்து ரிலீஜியஸ் கஸ்டம்ஸ் புது நகை வரணும் வரணும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு பண்ணிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு கா நகை மாத்திரப்பையும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் காலி முப்பது பர்சன்ட் காலி ஸோ ஜுவல்லரிஸ் பிகம் இது போக இதுல வேற புரடா வேற தங்க பஸ் பண்ணிட்டு அந்த காலத்துல இருந்து சோமேஸ்வரா காலத்துல இருந்து தங்க பஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுன்றது விழா வரையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அது அதை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி பஸ்வாக போய் வீணாக போன குரூப் இருக்குது இது ஒரு ஒரு தனி இது ஓகே ஸோ அடுத்தது ஸ்டோர் ஃபார் வேல்யூ காயின்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காயின்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இது வரைக்கும் தங்கமாக இருந்தது அடுத்த லெவல் இட் மூவ் இன் டு காயின்ஸ் காயின்ஸ் எப்படி வருது அதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் பார்ப்போம் முதல்ல வந்து செவன்த் செஞ்சுரியில் தான் காயின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தது தெர் இஸ் அ ஃபஸ்ட் ஒன் தே ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் ஃபஸ்ட் ஷாப்பிங் மால்ஸ் அதாவது ஒரு காமன் சேல் இதெல்லாம் இருக்கிற இதெல்லாம் இந்த பல்க் சேல் இதெல்லாம் வந்து டவுன் சென்டரில் ஒரே கடையில் வச்சு விற்க மொதல் ஆளுங்கவங்க தான் இதுதான் லேட்டர் டே ஷாப்பிங் மால் இந்த மினார்வா காயின் சொல்லிட்டு ஏக்கன்ஸில் ஸோ தட் இஸ் வேர் பீப்புள் ஸ்டார்டட் பேயிங் இன் சில்வர் காயின் இன்சைட் ஆஃப் சால்ட் விச் வாஸ் த எர்லியர் கஸ்டம் ஜூலியஸ் சார் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கிங்ஸ் டு put his uh, figure in the coin idhuve avarku emana pochi idnaley or prachana vande avaru brutus adikira alavu pochi irundhadum or story so popular iruk okay there are some historic coins the tribute money nu solli christian idhula solluvanga okay this is the denarius of tiberius adhaavadhu சீசர் குண்டானது சீசருக்கும் கடவுளுக்கு உண்டானது கடவுளுக்கும் கொடுங்கள்னு சொல்லி ஒரு கோட் வரும் ஸோ திஸ் வாஸ் த காயின் விச் ஆஸ் யூஸ் இன் தட் கோட் இன் பை பை இதில் கிறிஸ்டின் இதில் இன்னொரு இது சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் ஜூடா சில்வர் யூதனுக்கு முப்பது வெள்ளி கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் த காயின் அப்போ அந்த அந்த காலத்தில் இருந்து சில்வர் காயின் இது வந்து கோல்டு காயின் மூணாவது சில்வர் காயின் சின்ன காயின் அதாவது கிறிஸ்டின் இதில் வந்து விண்டோஸ் விடோஸ் மாயிட்டும்பாங்க அதாவது நம்ம தானம் உணர்வு போய் எளிமையான காசு கொடுக்கறதுக்கு இது வந்து விடோஸ் மாயிட்டு பாருங்க இட் இஸ் அ பிரான்ஸ் காயின் ஸோ இந்த காயின்ஸ்லேருந்து இப்போ இது பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஐடியா இப்போ நம்ம நாட்டு காயினை அடுத்தவங்க எல்லோரும் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வசதி இது தானே சொல்லி கண்டுபிடிச்சி அது கொஞ்சம் அக்ரஸாக எல்லாம் புஷ் பண்ணாது நீ என் காயின் யூஸ் பண்ணு என் காயின் யூஸ் பண்ணு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஒரு காலத்தில் பாண்டியர் காலத்தில் ஒரு சீசனில் வந்து பாண்டியர் பணம் இல்லாமல் காக பணம்னு இலங்கை பணம் வந்து ஃபுல்லாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு மதுரை ஃபுல்லாக அப்போ வந்து இலங்கை வந்து மதுரை பிடிச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு
எப்படி இந்த கோல்டு அண்ட் சில்வர் பிகம் எ குட் சான்ஸ் ஃபார் கிராஃப்டிங் முதல்ல காயினில் வந்து நார்மல் காயின்ஸ் இருக்குது அதை வந்து மினரல் அவுல்ஸ் வரப்போ என்ன பண்ணாங்க தே ஸ்டார்டட் புஷிங் இட் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ குட் குட் சான்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் மணி ஏதன்ஸில் என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் காயின்ஸ் இது பண்ணி அதுக்கு பதில் அலுமினியம் அல்லது சாரி சில்வர் மிக்ஸ் பண்ண காயின்ஸ் பண்ணி தே ஸ்டார்டட் மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் த காயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரோமன்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் மிண்டிங் மணி அவங்க அவங்களோட மொனேட்டா காயின் தான் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மணி இந்த லூயி நைன் வந்து ஹி இன்ட்ரடியூஸ் அ குட் கான்செப்ட் அவர் என்ன பண்ணார் புது காயின் ஒரு சீரீஸ் விட்டுட்டு வித் லோ குவாலிட்டி ஹி வித் ட்ரூ ஆல் த ஓல்டு காயின்ஸ் விச் ஆர் ஆஃப் ஹேவிங் எ பிக்கர் கோல் கட்டட் ஸோ அப்போ ஆரம்பித்தது இட் அ செட் ஆஃப் சீனியர் இட் இட் கன்யூஸ் டில் டவுன் ஓகே ஒரு அரசு தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அண்ட நாடுகளை எப்படி சுரண்டு எடுக்கிறது சீக்கிரமே ஒரு பாதை இப்போ எல்லாரும் அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்த நாள் அடுத்த நாட்டில் எப்படி இது பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வசதியான ரூல் ஓகே ஸோ வேதி பீரியட்லேருந்து காயின்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது வேரியஸ் காயின்ஸ் இருக்குது சானக்கியர் மென்ஷன்ஸ் ரூபா சுவர்ண ரூபா ருபியோ ரூபா சில்வர் ரூபா தாமரம் சிசா எல்லாமே சொல்கிறாங்க செர்ஷா காலத்தில் ரூபான் பேர் வந்துச்சு அக்பர் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு டேட்டிங் இயர் ப்ளஸ் மந்த் ஸோ மன்னர் மன்னனோட கோட் இதில் சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு காயின் இல்லை இது வி ஆர் காட் எனிதிங் இதனால் வந்து சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி நாணயங்கள் புழக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ அது மாதிரி பிரிட்டிஷ் இண்டியா காயின்ஸில் வேரியஸ் டிஃபென்ஸ் இருக்குது ஐம் ஜஸ்ட் ரஷிங் த்ரூ டைம் இல்லைன்றதுனால திருவங்கூரில் வந்து சங்கு மேவார் இருக்குது கட்சியில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எட்வர்டு கிங் எட் எட்வர்டு ரினவுன்ஸ் டூ ரினவுன்ஸ் கண்ட்ரி அவருக்கு அவர் நாட்டிலே வந்து காயின் கிடையாது ஆனால் நம்ம நாட்டு மக்கள் எல்லாம் அவர் காயின்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஃபேமஸ் புதுக்கோட்டையில் ஒரு காசு இருக்குது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அம்மன் காசும்பாங்க அம்மன் சல்லின்ட்டு அது நவராத்திரியில் இதுக்காக இப்போ பயன்படுத்தப்பட்டது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் அவர் மன்னர் மன்னன் சொல்கிறது வந்து அந்த ஓட்ட காலனான்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் செம்பு நிறையா இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க காயில் வெண்டிங் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது பழைய இதில் வந்து காயில் வெண்டிங்க்கு அதை போட்டு சுற்றி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அவர் சொல்கிறார் ஓகே தமிழ்நாடுல அந்த காலத்துலேருந்து காசுன்றது இருக்கு அது சிம்பிள் காயின்ஸும் இருந்திருக்கு அது கூட அந்த கிரேக்க ரோமான் காயின்ஸும் கோல்டு காயின்ஸும் அந்த காலத்தில் வந்தது அது அப்படியே யூஸ் பண்ணது இருக்கு நம்ம நாட்டில் தங்கு காயின் நிறைய தயார் பண்ணலை வந்த காயின் அப்படியே யூஸ் ஆகுது எக்ஸ்சேஞ்சில் மிளகு பேல் வித்த காசில் அப்படியே யூஸ் ஆகுது அப்புறம் பல்லவா பீரியடில் வெரி ஸ்மால் காயின்ஸ் வெரி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஓகே இதை அவர் சொல்கிறது தான் அந்த காலத்தில் கிரேக் ரோமானியத்தில் அவ்வளோ காசு வந்ததுனால நம்ம மக்கள் வந்து காசு அடிக்கிறதில் ஃபோக்கஸே பண்ணல காசு எவ்வளோ வாங்கலான்றதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணான்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் தென் பெஸ்ட் பீரியட் ராஜேந்திரா ராஜராஜ பீரியட் ஓகே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் இஷ்யூடு பை கிங் அவ்வளோ வால்யூம் இப்போ கிடைக்கிற முக்கால்வாசி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவர் தான் அவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இதுன்றதுனால தமிழ் அடிக்காமல் தேவநாகரில் அடிச்சிருக்காரு இந்தியா ஃபுல்லாக இது பண்ணணும் அந்த காலத்தில் இருந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இதில் என்ன பியூட்டின்னா ரெண்டு காயின் வந்து ஒன்றா இருக்கு இது ரொம்ப கஷ்டம் கவுண்டர் ஃபீட்டுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை probably they are using uh, mud dyes the height of them is using gold plated silver coins in the technology and the time they have a lot of problems they have to do it that's why the mole is used this is what is important to see this is what is important to see in the past 5 years in England that's what is important to see in England that's what is important to see காப்பர் காயின் மேலே சில்வர் கோட் அடிச்சு வந்தால் கேவலமாக போச்சு நாலு தடவை தேய்ச்சால மூக்கு பிச்சுக்கிட்டு வந்துருக்கு ஸோ மூக்கு மட்டும் சிவப்பாக இருக்கும் அவருக்கு ஸோ இட் பிகம் ஏ ஜோக் பட் டென்த் செஞ்சுரியே தே ஹேட் டன் இட் எக்ஸலண்ட்லி அண்ட் தே ஆர் ஸ்டில் ஃப்ரெஷ் ஓகே மணி கால் வித் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் காசு பாட்டு இருக்குல்ல காசு படம் அப்புறம் குட்டு அப்புறம் 
டப்பு மணி 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 ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் வேரியஸ் நேம்ஸ் யூஸ்ட் அண்டர் வேரியஸ் ரிஜீம்ஸ் அது என்னத்துக்கும் ஒரு குழப்பமான ஒரு ரேஷியோ இருந்திருக்கு திஸ் இஸ் யூஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி டூரிங் த த லாஸ்ட் த்ரீ சென்சுரிஸ் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரேஷியோ கன்வர்ஷன் ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்கு இது ஒரு தனி இது ஸோ இந்த நாணயங்களில் கவர்மெண்ட் வந்து அவனை இது பண்ணுறப்போ வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவங்கள வந்து தமிழில் கும்பினே போட்ட நாணயங்கள் வரும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு கரன்சியில் வந்து பேப்பர் நோட்டு கூட ஆரம்பித்தாங்க த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேமின் ஜியூஸ் வந்து யூரோப்பில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டு லெண்டிங் பண்ணி இட் பிகம் ஏ ப்ராப்ளம் இது என்ன லேட்டர் பீரியட் ப்ராட்டஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ அப்ரூவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் அ லீகலைஸ் திங் கேத்லிக்ஸ் வேர் அகென்ஸ்ட் இட் முஸ்லீம்ஸ் வேர் அகென்ஸ்ட் இட் அப்புறம் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் வாஸ் ஸ்டார்டட் வித் பிரிண்டிங் ஆஃப் கரன்சிஸ் ஓகே ஆனால் அந்த காலத்தில் மனு தர்மாலேயே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி பேசணும்ன்றது பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேல வந்து இது வரைக்கும் ஒரு டீடைல சொன்னேன் மட்டும் இருக்கு அதை பத்தி பிரீஃபா சொல்லிடுறேன் அதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் பின்னாடி பேப்பர் ரிப்ளேஸ்ட் கோல் அண்ட் இதனால வர பிரச்சனை என்ன ஆச்சு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம போச்சு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இந்த பேப்பர் வாஸ் சப்போர்ட்டட் பை ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்ட் ஆர் சில்வர் பை த பேங்க்ஸ் ஆர் த கம்பெனி என்னாச்சு செவன்டி ஒனில் யூஎஸ் கேம் அவுட் ஆஃப் த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதுக்கு பிறகு அவன் எவ்வளோ வேணால் கரன்சி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் அடிச்சுக்கலான்ற அளவுக்கு காமெடியாக போச்சு ஆஃப்டர் தேட் வி வென்ட் இன் டு லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் பேங்க் பாரிஸில் வந்து ஆர்பி ரிசர்வ் பேங்க் ஆரம்பித்தாங்க சென்ட்ரல் பேங்க் ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் தென் லண்டன் பிகம் த த பவர் பிகாஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் அண்ட் பவுண்ட் பிகம் த பவர் கரன்சி Industrial Revolution created a lot of new ways of oppressing workers. Pound and dollar become the currencies. That's why in the Second World War, Kapro, Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Bruce, and the very industries, they controlled everything and then they made America the superpower and the dollar as the world currency. So, this is the first thing. நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல நிக்சன் ஜாலியாக சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேலே டாலர் கொடுத்தா கோல்டு கிடையாதுன்னு ஸோ அப்போ அதுலேருந்து என்ன ஆச்சு தே ஆர் ஃப்ரீடம் தே கேன் பிரிண்ட் எனஃப் மணி தே தே கேன் டூ வாட் எவர் தே வாண்ட் அப்படியே எக்ஸ்பேன்ஷன் போச்சு ஸோ த த ஃபாலோவிங் சாப்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு சாப்டரில் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஜிடிபி ட்ரேடிங் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் ரொம்ப அருமையாக டீட்டெயிலாக விளக்கியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெசெஷன் செகண்ட் ரெசெஷன் அண்ட் இந்தியன் பேங்கிங் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு திஸ் வாஸ் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அதுக்கு பிறகு கேஷ் அண்ட் வயலேஷன் பற்றி என்ன அடுத்த வர சாப்டர்ஸில் பேங்க் நோட்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்கு காயின்ஸ் வேரியஸ் ஷேப்ஸ் பிளாக் மணி பற்றி சாயில்டு நோட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி டேக்ஸ் ரிவேஷன் அண்ட் பிளாக் மணி இம்பேக்டட் பேங்கிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ் அதை பற்றி ஒரு சாப்டர் கரன்சி நோட்ஸ் பற்றி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி And Ruha Nodu. Ruha Nodu is not introduced as given by the bank. It is given by the government of India. So, that's not here. This is the same thing. Next major chapter is on demonetization. So, author has tried to cover what is history and what is the announcement of the mode. Consistency is planning problems. So, finally, இது வந்து இதில் வாட் இஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு எக்கானமி அண்ட் த லோக்கல் மணி லோன்ஸ் பற்றி என்ன இம்பேக்டு லோன்ஸ் எப்படி ஏடிஎம் அண்ட் கிரெடிட் கார்டை எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அண்டு இது வந்து பிட்காயின்ஸ் எப்படி உருவாச்சு இப்போ ஃபியூச்சர் என்ன மாதிரி இருக்கும் இதை பற்றி அடுத்த ஒரு அஞ்சு சாப்டரில் விரிவாக சொல்கிறாங்க கடைசியில் வந்து ஹிஸ் ஓன் பேஷன் நியூஸ்மேட்டிக்ஸ் அது என்ன அதை பற்றி உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அதனோட விளக்கங்கள் என்ன நியூஸ்மேட்டிக்குன்னு ஸ்பெஷலாக கொடுக்குற ஸ்பெஷல் காயின்ஸ் என்ன இதை பற்றி சில விளக்கங்கள் இருக்குது ஓவராலாக இதை படித்து முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து 
கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆச்சு ஓ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நுணுக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து முதல் ஒரு நாலு சாப்டர் அஞ்சு சாப்டர் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு எல்லாம் வந்து ரஷ்டு தான் சாப்டர் சாப்டர் தான் பட் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த புக்கு படித்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ வெரி குட் ரெஃபரன்ஸ் புக் இன் தமிழ் ஆன் ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து ஒரு 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 விளக்கப்பூர்வமாக ஒரு எளிமையான நடையில் விளக்கி இருக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து மணியை பற்றி எவ்வளோ புஸ்தகம் வந்து பார்த்துருக்கீங்க அது எல்லாமே பணம் எப்படி தயார் பண்ணுன்ற ஃபோக்கஸ்லாம் இருக்க முடிய பணம் எப்படி இது பண்ண உருவாகிறது அதனோட பக்க விளைவுகள் என்ன பாமர மக்களுக்கு அதனோட பாதிப்புகள் என்ன நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஆங்கிளில் பண்ண ஒரே ஒரு புக்கு இது நல்ல விவரமான ஒரு இருக்கு இது வந்து பணத்தினோட ஒரு பாதை மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே அங்கங்கே சைடில் பிரேக் எடுத்து டைவர்ஷன் போட்டு ஒவ்வொரு கான்செப்ட் பற்றி டீட்டெயில் பின்னாடி ஒரு சாப்டர்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஹெட்டிங் பார்த்துருக்கீங்க ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் நான் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக நல்லா ஆராய்ந்து எழுதியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் அவர் நுமிஸ்மேட்டிக்ன்றதுனால நாணயம் பற்றி போகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஓவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் டீட்டெயில் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா இதெல்லாம் இருக்குது நிறைய நிறைய விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருக்குறாரு அதையும் தாண்டி பொருளாதார ரீதியில் நான் என்னோடய முப்பது வருஷ அனுபவத்தில் பேங்கிங் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் நான் என்னென்ன இதுக்கு எழுதணும்னு நினைக்கிறேனோ அவ்வளோ விஷயங்களையும் அழகாக எழுதியிருக்கிறாரு ரொம்ப நீட்டாக எழுதியிருக்காரு எல்லாரும் வாங்கி படித்து வீட்டில் ரெஃபரன்ஸ் புக்காக வைக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இப்போ நாங்கள் இங்கே துறையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக் மட்டும் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு புக்கை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலான துறை ஒரு மைனர் வேரியேஷன்ஸ் கூட பெரிய ரிசர்ச்சில் பெரிய ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் எங்களுக்கு உலக அளவில் ரொம்ப பழமையான நாணயங்கள் இருக்கிற ஆறு நாடுகளில் ஒன்று தமிழகம் இங்கே நம்ம நிறையா பேருக்கு அதோட அவேர்னஸ் கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் ஜெர்மன் ஃப்ரான்ஸ் நெதர்லாண்ட் இங்கே இருக்கிறவங்க தான் நம்மளை நம்ம ரிசர்ச் பற்றியே கேட்பாங்க எங்கள் கிட்டக்க அப்படி இருக்கப்போ நமக்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அப்படின்னு ஒரு கொஷின் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு தெரிகிற தகவலுக்கும் எனக்கு தெரிகிற தகவலுக்கும் ஃபண்டமெண்டலாகவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுவும் எங்களுக்கு வந்து துல்லியம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பிரிட்டிஷ் காயினோடைய வெயிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ எங்களால் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஸோ எங்களால் பின் பாயிண்ட் பண்ணி அடிக்கிறது இருக்குது இல்லைங்களா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அந்த நீங்கள் எல்லாேருமே ஒரே பா பார்வையிலேருந்து தான் பார்க்குறீங்க ஒரு பொருளாதாரத்தை பார்க்குறப்போ அது எப்படி இயங்குதுன்னு பார்க்குறீங்க நாங்கள் அது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் அந்த புக்கில் வந்து இந்த புக்கை பற்றி எழுதுகிற பிளான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பத்ரிசாத்திரிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இவர் புக் எழுதலான்ட்ருக்கேன்றப்போ சரி ஒன்லைன் என்னென்னு யோசிக்கின்றப்போ நான் ரொம்ப கிளியராக சொன்னது என்னென்னா நம்ம வந்து பாம்போட விஷத்துலேருந்து மருந்தை தயாரிக்கிறோம் அதனால் பாம்போட விஷம் மருந்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது தட் வாட் எக்கானமி எக்கானமி வந்து முழுக்க பாய்சனாக இருக்குது நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம மருந்தாக பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் அது ஸ்டில் அது விஷம்தான் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் பங்கு சந்தையை பார்த்தீங்கன்னா அதில் சிறு முதலீட்டாளர்களை தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து சைபருக்கு போகிறாங்க ஆனால் ஸ்டில் நம்ம வந்து பங்கு சந்தை தான் முக்கியன்றோம் ஒட்டுமொத்த வர்த்தகத்தில் அஞ்சு சதவீதம் கூட இல்லாத பங்கு சந்தையில் என்னென்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கோ அது உலக அளவில் பேசப்படுது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மக்களை பற்றி நமக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இப்போ அமெரிக்காவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நானூறு பில்லியன் டாலர் அவங்க வந்து டாலரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால சம்பாதிச்சிட்ருக்காங்க உலகத்தில் எங்கே எக்கனாமி பூம் நடந்தாலும் அது அமெரிக்காவில் நடக்கிற எக்கனாமி பூம் தான் நம்ம விஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ கூட ஒரு ஆய்வறிக்கை வந்தது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு சதவீதம் மக்கள்கிட்ட ஐம்பது சதவீதம் வளங்கள் இருக்குது அப்படின்ட்டு இது எல்லாமே நம்ம தெரியாமல் எதை நோக்கி போகிறோன்னே தெரியாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல ஏன்னா இப்போ நான் வந்து பொருளாதார துறை சார்ந்தவன் கிடையாது என்னுடைய துறை வந்து வரலாறு அப்புறம் வந்து ஊடகம் தான் ரெண்டு ரெண்டு துறையிலையும் முதுகலை பட்டம் முடிச்சிருக்கேன் இது ரெண்டு தான் என்னோடய துறை ஆனால் பொருளாதாரங்கிறது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையாக இருக்குது அரசியல பொருளாதாரம் முடிவு பண்ணுது நம்ம சாப்பிட வேண்டியதை பொருளாதாரம் முடிவு பண்ணுது எல்லாத்தையும் பொருளாதாரம் முடிவு பண்ணுறப்போ எனக்கு அதில் ஏற்கனவே தொடர்பு இருந்தப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ண ஆரம்பிச்ச
ஸோ இந்த புக்கு வந்து எப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே கையில் பணம் வச்சுருப்பீங்க பட் நம்ம ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ணிக்காமல் அதை யூஸ் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது வந்து அது வந்து பெரிய சாபக்கேடு அதுதான் நம்மளை விழுங்கிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பணத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் அதை நீங்கள் எவ்வளோ தான் பயன்படுத்தினாலும் உங்களால் பணக்காரங்களாக ஆக்க முடியாது உங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது உங்களால் வாழ முடியாது இதுதான் அதில் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அதனால் யார் யாரெல்லாம் பணத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் ஒரு தடவை புக்கை கோத்ரூ பண்ணிவிடுங்க இந்த ஸ்டைலில் வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கிலீஷில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டைலில் தான் அடாப்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் இந்த புக்கோட ஸ்டைல் இனிமேல் தான் இங்கிலீஷில் அடாப்ட் பண்ணணும் திஸ் புக் கோயிங் டு பி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் இங்கிலீஷ் சோன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு புது முயற்சியாக இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்துக்கிட்டையும் நல்லா இருந்தது படித்தவங்களும் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எனி கொஷின் சார் ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே நான் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு புக் வரைக்கும் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நீங்கள் வந்து நம்பவே மாட்டீங்க சில சோர்சஸ் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை பற்றி இங்கிலீஷில் சில பேரால் எழுத முடியாது அவங்க ரெஃபரன்சஸ் கூட நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இருக்குன்றது வித் டேட்டாவோட ஸோ இன்னும் என்னோடய பெரிய பாயிண்ட்டு என்னுடைய பெரிய பலம் என்னென்னா நான் வந்து லாஜிக்கல் மெமரி என்னோடய மெமரி நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி புக்கை படிச்சுட்டு இருபத்தஞ்சி புக்லேயே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் இந்த புக் வந்து முடிக்க முடிஞ்சிச்சு இப்போ நார்மலாக மெமரி இருக்கிற ஒருத்தவங்களால் அந்த புக்கை எழுத முடியும் எஸ் டிமான்டேஷனுக்கு நான் ஓகே புக்கு படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது நாலு சாப்டர் எழுதியிருக்கேன் ஒரு சாப்டர் இல்லை இன்னொன்று இந்த புக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகுதுன்னு காரணமே டிமான்டேஷன் தான் அதனுடைய எவ்வளோ பணம் திரும்ப வந்திருக்குன்னு பார்லிமெண்ட் டேட்டாக்காக வெயிட் பண்ணி தட் வாஸ் அ லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆடர் ஆன் தி Thank you thank you everyone thank you